ഇനിയും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസും മൊബൈൽ സംബന്ധമായ ടിപ്സും ടിപ്സും യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ്രോ ക്രിയേഷൻസിൽ ഇന്ന് മൊബൈലിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഗോസ്റ്റ് ടച്ചിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം മൊബൈലിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഗോസ്റ്റ് ടച്ചിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പലർക്കും അവരുടെ മൊബൈലിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണിത് അതായത് മൊബൈലിന്റെ ടച്ച് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ആകാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആവുക അതായത് ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പൺ ആകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ആവുക വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ആകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഓപ്പൺ ആവുക ചിലപ്പോൾ ആട്ടോമാറ്റിക് ആട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് വർക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ വൈഫൈ ആട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓൺ ആവും ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ആവും ഇന്റർനെറ്റ് ഡേറ്റ് ഓൺ ആവും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ സ്ക്രീൻ ഓൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാതെ ആട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ടച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഗോസ്റ്റ് ടച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോസ്റ്റ് ടച്ച് പ്രധാനമായും സംഭവിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ സംബന്ധമായ പ്രോബ്ലംസുകൾ കൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും സംഭവിക്കുന്ന ഗോസ്റ്റ് ടച്ചുകൾ ടെമ്പററിയാണ് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സെക്കൻഡുകൾക്ക് മാത്രമേ അത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ ഒന്ന് റീബൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് ഗോസ്റ്റ് ടച്ച് പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് സാധാരണയായി ഗോസ്റ്റ് ടച്ചിന് കാരണമാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്ററിയും ബാറ്ററി ചാർജറും ബാറ്ററിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ട് വേരിയേഷനും നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചാർജറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ട് വേരിയേഷനും ഗോസ്റ്റ് ടച്ചിന് കാരണമാകാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഗോസ്റ്റ് ടച്ച് സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ കാർഡോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പററി ഗ്ലാസോ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ സ്ക്രീന് നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ടച്ച് സ്ക്രാച്ചോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടാതിരിക്കാനും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ കാർഡും ടെമ്പററി ഗ്ലാസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഒട്ടിക്കാറുണ്ട് ഇവ പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഗോസ്റ്റ് ടച്ചുകൾ സംഭവിക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ഗ്ലാസിനും ഇതേപോലെയുള്ള ടെമ്പററി ഗ്ലാസിനും അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ കാർഡിനും ഒക്കെ ഇടയിൽ എയർ ജാക്കറ്റോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ കണ്ടന്റോ വാട്ടർ കണ്ടന്റോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റോ ഏതെങ്കിലും അഴുക്കുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇത്തരം ഗോസ്റ്റ് ടച്ച് നമ്മുടെ ഫോണിൽ സംഭവിക്കാം മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുക വഴി ഗോസ്റ്റ് ടച്ചുകൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട് നാലാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈറസുകൾ ചില വൈറസുകൾ മുഖേനയും നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഗോസ്റ്റ് ടച്ചുകൾ സംഭവിക്കാം അഞ്ചാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ടച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ഐ സി ബോർഡ് തുടങ്ങിയ ഹാർഡ്വെയറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോട്ടോ മറ്റ് പ്രോബ്ലംസുകളോ ഗോസ്റ്റ് ടച്ചുകൾ സംഭവിക്കുന്നതിന് പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ് ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാധാരണയായിട്ട് ഗോസ്റ്റ് ടച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ വരാൻ കാരണമാകാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഗോസ്റ്റ് ടച്ച് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഗോസ്റ്റ് ടച്ച് എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വരികയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ റീബൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഗോസ്റ്റ് ടച്ച് എന്ന പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകുന്ന അതായത് റിമൂവ് ആവുന്നതായിരിക്കും യാതൊരുവിധ പ്രോബ്ലംസുകളും പിന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല അങ്ങനെ ഗോസ്റ്റ് ടച്ചിന്റെ പ്രോബ്ലം വരികയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട റീബൂട്ട് ചെയ്യുക റീബൂട്ട് ചെയ്തിട്ടും മാറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ
ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഡെഡ് പിക്സൽ റിപ്പയർ എന്നാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ടച്ച് സ്ക്രീനിൻ്റെ പിക്സലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസുകൾ പരിഹരിച്ച് നമ്മുടെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ സ്മൂത്താക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വെറും ഒരു എം ബി മാത്രമാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഗോസ് ടച്ച് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടച്ച് സ്ക്രീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പല പ്രോബ്ലംസുകളും ടച്ച് സ്ക്രീൻ നോട്ട് റെസ്പോണ്ട് തുടങ്ങിയ പല പ്രോബ്ലംസുകളും പരിഹരിക്കാൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മുഖേന സാധിക്കും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് മാത്രമായിരിക്കും ലഭ്യമാകുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂല സ്റ്റാർട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലായിരുന്നു കാണാൻ സാധിക്കും ഓരോ പിക്സ് നമ്മുടെ ടച്ച് സ്ക്രീനിൻ്റെ ഓരോ പിക്സൽ വഴിയും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിന് മുന്നാടിയായിട്ട് എൻ്റെ പിക്സലുകളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ റിപ്പയർ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പിക്സലുകൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം പിക്സൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഡ് റെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഡ് മാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു റെഡ് മാർക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് പിക്സലുകൾ ആ പ്രോബ്ലം ആ റെഡ് മാർക്ക് വന്ന് നിങ്ങളുടെ പിക്സലെല്ലാം പ്രോബ്ലംസിലെല്ലാം പരിഹരിച്ചായിരിക്കും പതുക്കെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇതേപോലുള്ള മാർക്ക് പോവുക അങ്ങനെയുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പിക്സൽ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് ആ പല പ്രോബ്ലംസുകൾ ഉണ്ട് പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് സക്സസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ സക്സസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെയുള്ള എല്ലാവിധ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളുടെ ടച്ച് സ്ക്രീനിലെ പിക്സൽ പ്രോബ്ലം സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസുകളും പരിഹരിക്കുവാൻ ഇത് മുഖേന സാധിക്കും ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ടച്ച് സ്ക്രീൻ റിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ വർക്ക് ആവുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ലേറ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാവുന്നതാണ് നാലാമതായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണ് ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് മാറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സുകളെല്ലാം ഡിഫാൾട്ട് ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഫയലുകളെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും വൈറസുകളോ ഏതെങ്കിലും സെറ്റിങ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളോ ഉണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഗോസ് ടച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നാടിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫയലുകൾ വീഡിയോസ് ആഡിയോസ് ഇമേജസ് തുടങ്ങി എന്ത് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ബാക്കപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ഡേറ്റാസുകളെല്ലാം ഇറേസ് ആവുന്നത് കാരണമാണത് നിങ്ങൾ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ അത് അറിഞ്ഞൂടാത്തവർക്ക് അത് എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഫോണിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നാടിയായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അതായത് ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നാടിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എഫ് ആർ പി ലോക്കിൽ കുടുങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് എഫ് ആർ പി ലോക്കിൽ കുടുങ്ങാതെ എങ്ങനെ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നാടി തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ